हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एजुकेशन इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड वेलअप एंड द कंसेप्ट ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन टू द इक्विवेलेंट लो पास ट्रांसमिशन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट द बी एस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन द टाइम डोमेन यू विल सी दिस इज डन बाई द कंसेप्ट ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन टू द इक्वेलेंट लो पास ट्रांसमिशन विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन ऑफ वी एस बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या किया था देखो मैंने कैसे जनरेट किया था बी एस बी सिग्नल कौन से फिल्टर से पास किया था डी एस बी सिग्नल को हमने साइड बैंड शेपिंग फिल्टर से पास किया था साइड बैंड शेपिंग फिल्टर ऐसा सिस्टम था आपका ये बैंड पास सिस्टम था बैंड पास सिस्टम क्या था इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एच एफ था इनपुट पे क्या था डी एस बी सिग्नल था एस डी एस बी एफ आउटपुट पे जो हमको मिल रहा था वो क्या मिल रहा था वी एस बी सिग्नल मिल रहा था एस बी एस बी एफ ठीक है तो एस डी एस बी भी देखो बैंड पास सिग्नल है एस बी एस बी भी बैंड पास सिग्नल था और एच एफ भी बैंड पास सिग्नल था ठीक है बी एस बी में पहुंच जाओ अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें लो पास इक्विवेलेंट में ठीक है ना कैसे कन्वर्ट होगा ठीक है कॉम्प्लेक्स लो पास कॉम्प्लेक्स बर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ क्योंकि जो सिग्नल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था ठीक है ना रियल और बिजली के टाइम में इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लो पास सिस्टम इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको एच टिल्ट ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे इधर लो पास इक्विवेलेंट कैसे आएगा एस डी एस बी एफ टिल्ट कॉम्प्लेक्स लो पास इक्विवेलेंट इधर क्या मिल जाएगा एस वी एस बी एफ टिल्ट तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स लो पास इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स लो पास इक्विवेलेंट बेंड पास के इन दोनों के हमने तो किसने कन्वर्ट कर लिया ये आपका इक्विवेलेंट लो पास में कन्वर्ट कर लिया है देखो एस डी एस बी टिल डी एस बी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स इनवेलप कितना था कॉम्प्लेक्स इनवेलप के एम टी था कि नहीं था ये कितना हो जाएगा फोरिया ट्रांसफॉर्म के एम एफ अब बताओ हमको ये कितना मिल जाएगा एस वी एस वी का कॉम्प्लेक्स इनवेलप क्या है देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है कर दो मल्टीप्लाई एस डी एस बी टिल्ट ऑफ एफ इंटू एच टिल्ट ऑफ एफ कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कितनी इसकी वैल्यू के एम एफ इंटू एच टिल्ट ऑफ एफ ठीक कितना हो जाएगा अब पहला मैं केस कर रहा हूँ अपर साइड बैंड के लिए कर रहा हूँ ठीक है ना जिसमें क्या रहेगी लोअर साइड बैंड की वेस्टेज रहेगी यानी कि जो वी एस एस बी एस बी लिख रहे हैं एस बी एस बी टी क्या कर रहे हैं इसमें अपर साइड बैंड है प्लस वेस्टेज ऑफ लोअर साइड बैंड है इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वेस्टेज ऑफ लोअर साइड 
ठीक है अपर साइड बैंड पूरा और थोड़ा सा पार्ट किसका लोअर साइड बैंड का क्या था फिल्टर फिल्टर साइड बैंड सेपिंग फिल्टर साइड बैंड सेपिंग फिल्टर क्या लिया था हमने ये लिया था हाईएस्ट कंपोनेंट कितना था एफ सी प्लस एफ एम कंपोनेंट माइनस एफ सी माइनस एफ एम ये क्या था आपका एच ऑफ एफ बैंड पास सिस्टम यही लिए थे कि नहीं लिए थे अब इसको मैं क्या लिखना है एच टिल टॉप एफ लिखना है बेस बैंड इक्वेलेंट क्या बताया था अब ये सिस्टम है एच एफ क्या है सिस्टम का रिस्पॉन्स है ठीक है तो इसके लिए क्या बताए थे नेगेटिव साइड को तो जीरो से करना है पॉजिटिव साइड को एजिटेज रखना है और फिर उसके बाद शिफ्टिंग करा देनी है यानी क्या नेगेटिव तो जीरो हो गया है खत्म पॉजिटिव साइड को एजिटेज रखना है फिर इसकी शिफ्टिंग करा देनी कितने से एफ से शिफ्टिंग करा देनी है किधर लेफ्ट साइड तो एच टिल टॉप देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको लेफ्ट शिफ्ट करा दोगे एफ से तो क्या मिल जाएगा हर वैल्यू को एफ से सब चेक करा दो तो ये क्या मिल गया है ये वैल्यू यहाँ पे बन लिए थे हम ये कितना रहेगा बन ही रहेगा एच टिल टॉप है बोलो एच टिल टॉप समझ में आ रहा है बैंड पास सिस्टम का बेस बैंड इक्वेलेंट ये बन रहा है इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं हम्म देखो क्या कर रहा हूँ मैं इसको अब ये जो आपका आया है ठीक है इसको मैं क्या कर देता हूँ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्या किया हमने जो ये वाला रीजन था फ्लैट वाला रीजन क्या रहता है आपका इस टाइप से रहता है अपना आइडियल केस में बैंड पास फिल्टर को शिफ्ट करते हो तो ऐसा आता आइडियल केस मगर आइडियल केस लेते हैं यहाँ पे आइडियल तो है नहीं अपना किस टाइप से है इस टाइप से है तो इसको मैं आइडियल केस में प्लस कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको ये वाला मिल जाए समझ रहे हो अगर बैंड पास फिल्टर ने आइडियल वाला लिया होता तो आइडियल वाला लेते तो उसका बेस बैंड इक्वेलेंट ये आता ठीक है बट हमारा यहाँ पे आ कैसे रहा है ये आ रहा है तो इसको मैंने आइडियल प्लस समथिंग कुछ किया है तो जब हम इस पर इतने इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे ये वाला पार्ट तो आपको सेम ऐसा प्लॉट मिल जाएगा इसको मैंने ऐसे रिप्लेस किया है देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ वाला रीजन देखो कैसा है ऐसा है देखो क्या है यहाँ पे रीजन क्या है देखो यहाँ पे हाइट कितनी है बन है क्या चाहिए आपको एफ वी से पहले कुछ ऐसा चाहिए प्लॉट तो क्या करना है कुछ वैल्यू घटाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या माइनस के ये वैल्यू इसी हिसाब से घट रही है कि नहीं घट रही है यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा घट रही है जीरो पे तो ज्यादा घट गई आई तो जैसे जैसे इधर बढ़ रही हो एफ बी की साइड तो वैल्यू में जो वैल्यू कम घटती जा रही है कम होती जा रही है तो देखो फाइनली जाके कैसी हो जाएगी ये हो जाएगी तो जब इस वाले में से आप ये वाला पार्ट घटा दोगे तो आपको सेम ये चीज मिल जाएगी इस टाइप से प्लॉट की नहीं मिल जाएगा ऐसे ही लेफ्ट साइड आ जाओ इस साइड इस साइड देखो ये तो कितना है जीरो है इसमें से क्या करना है आपको ये सब्सट्रेट करना है ये वैल्यू क्या है ऑलरेडी नेगेटिव है सब्सट्रेट कर दोगे तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव में चला जाएगा तो पॉजिटिव में देखो ऐसा प्लॉट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा ये इसी टाइप से प्लॉट गया है थोड़ा स्लोप का स्लोप भी है हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच टिल टॉप एफ विल भी इक्वल टू एच यू टिल टॉप एफ माइनस के एच वी टिल टॉप एफ ठीक है ये माइनस ये एच यू टिल टॉप एफ को मैं क्या लिखा था वन वाई टू वन प्लस सिग्नम ऑफ एफ लिखा है इसको मैंने जब एफ 
किस रीजन में है आपका जीरो से एफ एम अदरवाइज देख लो जब एफ आपका पॉजिटिव है एफ कैसा है पॉजिटिव है पॉजिटिव में देखो क्या होता है कहाँ तक रेंज लिया है मैंने जीरो से एफ एम तक ही रेंज लिया है ठीक है ना जीरो से एफ एम तक जीरो से एफ एम तक इसकी वैल्यू कितनी है वन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए ठीक है अब देखो एफ क्या है पॉजिटिव है जीरो से एफ एम का मतलब क्या है पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ एफ की वैल्यू कितनी लोगे पीछे ही देखा था वन होता है पॉजिटिव के लिए सिग्नम ऑफ क्या होता है वन होता है तो वन प्लस वन डिवाइड बाई टू टू अपॉइंट टू क्या है वन आ रहा है तो वन ही तो है जीरो से लेके एफ एम तक अब आ जाओ नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड में क्या है अदरवाइज यानी कि इसके बाहर रेंज ठीक है ना इसके बाहर क्या हो रहा है ये यहाँ पे हमने क्या लिया है एफ लेस देन जीरो नेगेटिव है ठीक तो कितना हो जाएगा देखो ये सिग्नम ऑफ एफ नेगेटिव के लिए कितना होता है नेगेटिव के लिए सिग्नम ऑफ क्या होता है आपका माइनस वन होता है तो वन माइनस वन क्या हुआ जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो तो इधर क्या गया जीरो आ गया अब लिख लो वहां पे एच टिल्ट ऑफ एफ बिल बी इक्वल्स टू एच यू टिल्ट माइनस के एच बी टिल्ट ऑफ एफ तो यही वैल्यू उठा के पुट कर दिया मैंने कितना आ जाएगा वन बाई टू वन प्लस सिग्नम ऑफ एफ माइनस के एच बी एच बी एच डी रख रहे हैं एफ तो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है माइनस के एफ बी से लेके एफ एम तक जीरो इस रेंज को ऐसे सोचो माइनस एफ बी से जीरो और फिर जीरो से एफ एम सही है तो देखो आंसर सेम मिलेगा माइनस एफ बी से जीरो जाओगे तो ये वाला तो जीरो था जीरो ही मिलेगा खाली क्या मिल रहा था ये वाला मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था माइनस एफ बी वाले रीजन में ये वाला तो है कि नहीं है ये वाला तो प्रेजेंट है यहाँ पे ये जीरो कहाँ ये तो है ही माइनस एफ बी वाले रीजन में है कि नहीं है यहाँ पे तो एडजस्ट कर रहा है तो इसलिए हमने पूरा एक साथ लिखा है दोनों को मिला इधर ये वाला क्या था जीरो था तो देखो यहाँ पे वही चीज हो रही है नेगेटिव वाले रीजन में ये तो जीरो है तो जीरो ही मिलेगा तो जीरो ही आंसर आएगा नेगेटिव वाले रीजन में इसकी वैल्यू कुछ थी तो जीरो माइनस इसकी वैल्यू तो वही सेम मिलेगा सेम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा क्या मिल जाएगा हमको ये वाला पोर्सन मिल जाएगा और फिर जब आप जीरो से एफ एम ले रहे हो तो जीरो से एफ एम ये वैल्यू वन है माइनस के ये करना है वन में से ये घटाओगे किस उसी रीजन में कहाँ से जीरो से एफ बी तक घटाओगे तो जीरो से एफ बी तक ऐसा हो जाएगा उसके बाद ये वाला तो जीरो है खाली क्या बचेगा फ्लैट वाला सब पोर्सन बचेगा तो आपको सेम ये प्लॉट मिल जाएगा इससे कि नहीं मिल जाएगा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ एच टिल टॉप एफ जो ये वाला रीजन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ क्या कर ले रहा हूँ इसको मैं वन बाई टू वन प्लस सिग्नम ऑफ एफ माइनस के टू एच टिल ऑफ एफ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ कहाँ के लिए माइनस एफ बी से लेके एफ एम तक इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया एल लेके सॉल्व कर लिया तो इतना हो जाएगा एलसीएम ले तो टू दर पहुंच जाएगा और वन बाई टू बाहर आ गया है ये बचा है अब एक बार जरा इसका प्लॉट हम बनाते हैं सिग्नम ऑफ एफ माइनस के टू एच टिल टॉप एफ का एच वी कर लो ये वी है एच वी देखो कैसा प्लॉट बनेगा इसका सिग्नम ऑफ एफ का ये प्लॉट होता है ग्रेटर देन जीरो के लिए वन लेस देन जीरो के लिए माइनस के वन इसका प्लॉट है ये आपका सिग्नम ऑफ एप का क्या सब्सट्रैक्ट कर दे उसमें से आप एच बी टिल्ट ऑफ एप सब्सट्रैक्ट कर दे टू से मल्टीप्लाई करके देखो इसका प्लॉट क्या था इसका प्लॉट ये था टू से स्केलिंग हो गई है बस ये था टू से स्केलिंग कर दी गई है ठीक है ना तो ये क्या है टू एच वी टिल्ट ऑफ एफ ठीक है क्या करना इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो आप क्या कर दे रहे हो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है इसको मैं ऐसे बना देता हूँ सब्सट्रैक्ट करना है इसको तो यानी कि सब्सट्रैक्ट करने का मतलब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा तो ये किसका प्लॉट हो गया माइनस के टू एच टिल्ट वी ऑफ एच टिल्ट बी ऑफ एफ इतना हो जाएगा अब क्या है सिग्नम ऑफ एफ मैं क्या ऐड कर रहे हैं माइनस के टू एच बी ऑफ एफ इसमें ये वाला ऐड करा दो तो देखो क्या मिलेगा ये वैल्यू देखो क्या है इस रीजन में देखो लोअर रीजन में 
माइनस वन है क्या कर रहे हो कुछ ऐड कर रहे हो ये वाला पार्ट तो माइनस वन प्लस समथिंग कुछ ऐड करोगे तो वैल्यू कमी होगी कि नहीं होगी डिक्रीज होगी तो ये प्लॉट कैसा हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो ये प्लॉट यहाँ पे कैसे आएगा देखो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो इधर देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है वन है यहाँ पे ये इस वाले रीजन में कैसा है निगेटिव है इन दोनों क्या कराना है आपको एड कराना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये प्लॉट बनेगा कि नहीं बनेगा इस टाइप से जो रेड वाला है मैंने टोटल बनाया है दोनों का ऐड करके तो यानी कि क्या बन जाएगा इस ये प्लॉट अगर मैं ड्रॉ करूंगा इसका प्लॉट आ गया ये आपका सिग्नम ऑफ एफ माइनस के टू एच वी टिल्ट ऑफ एफ ये है एफ बी ये है माइनस के एफ डी तो ये आ गया अब देखो यहाँ पे फोरिया ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं क्या है ये फोरिया ट्रांसफॉर्म ही तो है स्पेक्ट्रम ही तो बना है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑड है ऑड है कि नहीं है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और जब फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑड आता है प्योरली ऑड है तो इसका मतलब क्या रहा होगा ऑड कम मिलता है जब सिग्नल टाइम डोमेन में भी कैसा हो ऑड हो तो ऑड सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है वो कैसा मिलता है प्योरली इमेजनरी मिलता है कैसा मिलता है प्योरली इमेजनरी मिलता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ कुछ प्योरली इमेजनरी के टर्म्स में लिख देता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ जे टाइम्स एच क्यू एफ जे टाइम्स एच क्यू एफ लिख दिया है मैंने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज की है फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका जब प्योरली इमेजनरी मिलता है प्योरली इमेजनरी कम मिलता है यहाँ पे क्या है ऑड है ये कैसा है ऑड प्योरली ऑड कम मिलता है जब आपका सिग्नल टाइम डोमेन में कैसा हो ऑड हो तभी ऑड मिलता है फोरियर ट्रांसफॉर्म भी और ऑड का मतलब क्या होता है इमेजनरी मिलता है क्या होता है अगर कोई भी सिग्नल एक्स टी ऑड है फोरियर ट्रांसफॉर्म किस टाइप से मिलता है जे प्लस समथिंग कुछ मैं मान ले रहा हूँ एक्स एफ एक्स डैश एफ से लिख देता हूँ इस टाइप से ठीक है तो क्या मिलेगा इसका ये ऑड है तो ये कैसा मिलेगा प्योरली इमेजनरी मिलेगा और ये वाला पोर्सन कैसा होगा ऑड होगा तो यही चीज है ये पोर्सन देखो कैसा है ऑड है ठीक जब ये ऑड हो गया तो सीधी सी बात है क्लियर हो गया हमको ये कैसा होगा इमेजनरी होगा तो इमेजनरी के फॉर्म में इसको लिख दिया मैंने जे टाइम्स एच क्यू एफ यानी कि इस रिस्पॉन्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे जे टाइम्स एच क्यू एफ ठीक ऑड है तो अली इमेजनरी है लिख लो अब एच टिल टॉप एफ डिल भी इक्वल्स टू कितना था वन बाई टू वन बाई टू वन प्लस सिग्नम ऑफ एफ माइनस के टू टाइम्स एच बी टिल टैप को क्या लिख लोगे जे टाइम्स एच क्यू एफ इतना हो जाएगा कहां से कहां तक ये मिल गया है माइनस के एफ बी से लेके एफ एम तक था और जीरो अदरवाइज है अब इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दूं कहां पे बीएसबी वाले में क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर बन डाल लो वहां पे जिससे याद रहे कहा लिखा था मैंने पीछे जाओ ये इक्वेशन जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन ले लो इक्वेशन नंबर वन ले लो इसको ठीक है देखो फॉर्म इक्वेशन वन इक्वेशन वन एस वी एस वी टिल्ट ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू कितना था के एम एफ और एच टिल्ट को ये वाला पहले पुट कर दूं वन बाई टू वन प्लस जे एच क्यू एफ ठीक है अदरवाइज तो जीरो है तो जीरो कर लिख नहीं रहा हूं कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो के वाई टू एम एफ प्लस के जे एम ऑफ एफ एच क्यू एफ टेक इनवर्स फोर या ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा एस टिल्ड 
वी एस बी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा के वाई टू तो कॉन्स्टेंट है एजिटेड रह जाएगा एम एफ का इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एम टी हो जाएगा प्लस के जे एम एफ इंटू एच क्यू एफ इसका इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म को प्रेजेंट कर दे रहे हैं एम क्यू टी से ठीक है एम क्यू टी से एम क्यू टी है क्या वेयर एम एफ इंटू एच क्यू एफ का जो हमने लिखा है इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म वो क्या है एम क्यू टी इसका इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म एम क्यू टी जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम उसमें किससे मल्टीप्लाई किया हमने एच क्यू एफ से मल्टीप्लाई किया है फिर इसका जो इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो एम क्यू टी है तो ये आपको मिल गया है क्या कॉम्प्लेक्स इनवेलप किसका वी एस बी सिग्नल का के वाई टू एम टी प्लस के जे के वाई टू एम क्यू टी दिस इज द कॉम्प्लेक्स इनवेलप ऑफ वी एस बी सिग्नल और लो पास इक्वेलेंट ऑफ दी वी एस बी सिग्नल इनफेज कंपोनेंट देखो कौन सा होगा यहाँ पे रियल पार्ट क्या होता है इनफेज कंपोनेंट इमेजनरी क्या होता है क्वारिचर कंपोनेंट तो आपको एस आई टी मिल गया है एस क्यू टी मिल गया है अगर आपको क्या है मिल गया कॉम्प्लेक्स इनवेलप का इनफेज कंपोनेंट मिल गया है क्वारिशियल कंपोनेंट मिल गया तो उस सिग्नल को आप कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो क्या लिख सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में एस वी एस बी टी क्या था इनफेज कंपोनेंट इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी ठीक और क्या था माइनस के एस क्यू टी क्वारिचर कंपोनेंट इंटू कॉस ऑफ टू पाई साइन साइन ऑफ टू पाई एफ सी टी ये होता है वैल्यू पुट कर दो एस आई टी कितना आया है के एम टी बाई टू के एम टी बाई टू ये भी के बाई टू एम क्यू टी तो क्या हो गया यहां से हमारा के एम टी वाई टू कॉस ऑफ टू फाइव एफ सी टी माइनस के एस क्यू टी कितना है हमारा के एम क्यू टी बाई टू साइन ऑफ टू फाइव एफ सी टी तो ये हमको मिल गया एस बी एस बी टी तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया देखो एस एस बी की तरह ही है एस एस बी में क्या था यहाँ पे एम कैप टी लिखा था बस यहाँ पे एम कैप टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है एम क्यू टी से और जो एम क्यू टी है वो है क्या एम क्यू टी का मतलब क्या है इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म है वो कितना था एम ऑफ एफ इंटू एच क्यू एफ ये था ऐसे ही पूरा प्रोसेस दोबारा से करेंगे अगर तो क्या मिल जाएगा अपर साइड बैंड के लिए ये तो था अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड की बेस्टीज ऐसी जनरल एक्सप्रेशन बताओ उसका क्या बन जाएगा सिमिलरली एस बी एस बी टी विल बी क्या लिखें अब मैं लोअर साइड बैंड पूरा लू प्लस बेस्टीज ऑफ अपर साइड बैंड लिखू बेस्टीज ऑफ अपर साइड बैंड के एम टी वाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस के के एम क्यू टी वाई टू एम क्यू टी वाई टू साइन ऑफ टू पाई एफ सी टी तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया आपका बी एस बी का जैसे हमने एस एस बी में लिखा था इन फेज कंपोनेंट ये रहा क्वारिचर कंपोनेंट आपका यहाँ से मिल जाएगा माइनस करके इन फेज कंपोनेंट इसका ये रहा क्वारिचर कंपोनेंट सीधा सीधा मिल रहा है के एम क्यू टी वाई टू 
So any band pass signal can be represented in the canonical form, which is the sum of the in phase component or quadrature component के form में है। तो समझ में आया concept पूरा complex symbol का यही है। कोई भी band pass signal वो हमेशा in phase component और quadrature component के form में ही रहेगा। और in phase component, quadrature component आपके complex symbol से आते हैं। Complex symbol का जो real part होता है वो in phase होता है। Complex symbol का जो imaginary part होता है वो quadrature component होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो फेज डिस्क्रिमिनेशन फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड फॉर जनरेटिंग फॉर जनरेटिंग वीएसबी सिग्नल वीएसबी सिग्नल अब देखो एसएसबी हम पूरा पढ़ चुके हैं एसएसबी में फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड वाला पेज खोल लो एसएसबी का नोट्स निकालो जहां पे मैंने फेज डिस्क्रिमिनेशन वाला मेथड लिखा है पहुंच जाओ वहां पे बी ओनली लिख लो उसमें बी ओनली डिफरेंस फ्रॉम एसएसबी फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड द ओनली डिफरेंस फ्रॉम एसएसबी फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड that m cap t को किससे replace कर रहे हैं m q t से replace कर रहे हैं m cap t वहाँ पे किससे मिला था wide band 90 degree phase shift लगाया था कि नहीं लगाया था उससे मिला था यानी कि क्या है m f तो आई रहता है input से किससे pass कराना है h q f से pass करा देना है यानी कि हम क्या करते हैं जो हमारा वहाँ पे minus 90 degree phase shift था wide band वाला करियर वाला मत रखना करियर वाला तो वही रहेगा करियर तो है ही साइन क्यू पाई एफसीटी ठीक है बस क्या हो जाएगा आपका वाइड बैंड 90 डिग्री फेस सिप्टर वाइड बैंड -90 डिग्री फेस सिप्टर इज रिप्लेस्ड बाय इज रिप्लेस्ड बाय एच क्यू एफ यानी कि क्या होगा इनपुट से एमटी आपका आ रहा था बस वहां पे हम किससे पास कराए थे माइनस के 90 डिग्री फेस सेक्टर से यहां से हम किससे पास कराएंगे एच क्यू एफ से बाकी पूरा सर्किट डायग्राम सेम रहेगा बस 90 डिग्री फेस सेक्टर की जगह क्या लिख दोगे एच क्यू एफ लिख दोगे तो हमको यहां पे क्या मिलेगा आउटपुट पे एम क्यू टी मिल जाएगा इनपुट पे क्या दे रहे थे एम टी दे रहे थे बस इतना सा चेंज है सो दिस इज ऑल अबाउट वी एस बी मॉड्यूलेशन सो नाउ यू हैव स्टडीड all four types of amplitude modulation that is standard amplitude modulation dsp modulation ssb modulation and vsb modulation now we will write a comparison based summary for all these types of amplitude modulation summary pehla point likho dekho sabse zyada jo bandwidth thi aapki bandwidth of am kitni thi twice fm tha which is also equals to the bandwidth of dsb am ki bandwidth is equals to the bandwidth of dsb signal is greater than the bandwidth of vsb vsb ki usse bandwidth kam thi kitni thi vsb ki bandwidth fm plus fb thi theek hai iski kitni thi am aur dsb ki AM और DSB की बैंडविड कितनी थी 2 FM इसकी VSB की बैंडविड कितनी थी FM प्लस VSB और SSB की बैंडविड कितनी थी सबसे कम थी वो कितनी थी FM के बराबर तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ सबसे ज्यादा AM की उतनी DSB की उससे कम DSB की और उससे कम SSB की सेकंड पॉइंट पावर रिलेशन में क्या रिलेशनशिप होगा पावर सबसे ज्यादा किस में थी AM में थी एम में पावर कितनी थी टी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू उससे कम पावर किसकी होगी पावर डीएसबी की होगी उससे कम डीएसबी में क्या होता है सिर्फ पी सी म्यू स्क्वायर बाई होता है सेट बैंड की पावर ए सी में और आपका ए एम में क्या होता है ए एम में आपकी करियर पावर भी होती है इससे कम पावर किसकी थी वी एस बी की वी एस बी में पावर क्या थी एक साइड बैंड पूरा था और दूसरे साइड बैंड का एक्सेप्शनल पार्ट था 
ठीक है तो डीएसबी से कम हो गई है डीएसबी में क्या है दोनों पूरे पूरे साइड बैंड थे यहाँ पे एक साइड बैंड पूरा है और एक साइड बैंड का फ्रैक्शन है तो ये बी और एस में खाली एक ही साइड बैंड है फ्रैक्शन भी नहीं है तो एस की पावर सबसे कम होगी तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है पावर के फॉर्म में थर्ड पॉइंट लिखो जो आपका डीएसबी मॉड्यूलेटर है एस एस बी मॉड्यूलेटर है और डी एस बी मॉड्यूलेटर है दीज ऑल आर लीनियर मॉड्यूलेटर कैसे मॉड्यूलेटर है लीनियर मॉड्यूलेटर है से मतलब क्या है अगर आपने कोई मैसेज सिग्नल एम दिया है ठीक है उसकी वजह से डीएसबी सिग्नल जनरेट हुआ है ठीक है अब मान लीजिए आप क्या दो जो हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी सिग्नल्स की होती है वही लगाना है मान लीजिए हम सिग्नल दे रहे हैं एम वन टी एम वन टी की वजह से मान लीजिए सिग्नल मिला है आपको डीएसबी वन सिग्नल मिला है फिर आपने दिया है एम टू टी एम टू टी दोगे तो आउटपुट मिलेगा मान लीजिए डीएसबी टू सिग्नल मिला है फिर आप क्या करा रहे हो सुपर पोजिशन करा रहे हो जैसे मान लो ए एम वन टी प्लस बी एम टू टी तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए ए डी एस बी वन प्लस बी डी एस बी टू तो ये क्या है प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी कौन सी वाली लीनियर प्रॉपर्टी तो इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर मॉड्यूलेटर फोर्थ पॉइंट और जो आपका स्टैंडर्ड ए एम मॉड्यूलेटर था कौन सा स्टैंडर्ड एम मॉड्यूलेटर ये कैसा होगा नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर क्यों होगा नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर देखो मान लीजिए हमने ए एम मॉड्यूलेटर था उस पर हमने क्या सिग्नल दिया है एम बन टी दिया है एम वन टी देंगे तो आपका ए एम सिग्नल क्या जनरेट होगा एस ए एम वन टी लिख लेता हूँ उसको मैं कितना आ जाएगा ए सी वन प्लस के ए मैसेज सिग्नल क्या है एम वन टी तो एम वन टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी ठीक ऐसे कर मान लो दूसरा सिग्नल दे दें अब यहाँ पे पहले ऐसे ही कर लिया तो उसके लिए ही कर लूँ ए एम वन टी दें कदम क्या दें ए एम वन टी दें एस ए एम वन डैश टी मान ले रहे हैं इसको ए सी वन प्लस के ए कितना रखना है अब मैसेज सिग्नल क्या हो गया ए एम वन टी तो क्या हो जाएगा ए एम वन टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी बताओ क्या ये इसके बराबर होगा ए एस ए एम वन टी के बराबर नहीं होगा क्योंकि तो अगर ए पूरे से बाहर मल्टीप्लाई होता है तभी होता है किसके बराबर ए टाइम्स एस ए एम वन टी बट यहाँ पे तो अंदर ही है ठीक है तो ये चीज किसके बराबर नहीं है ए टाइम्स एस ए एम वन टी के बराबर नहीं है यानी कि ये कैसा मॉड्यूलेटर हो गया है नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर हो गया है कोई भी सिस्टम आपका लीनियर है लीनियर का मतलब क्या होता है अगर सिग्नल आप एम वन दे रहे हो आउटपुट कुछ मिल रहा है फिर आप दे रहे हो एम ए एम टू टी ए एम वन टी दे रहे हो तो आउटपुट पे भी क्या मिलना चाहिए जो पहले मिला था उसमें ए से मल्टीप्लाई हो यहाँ पे पहले क्या मिला था ए एम वन मिला था अब यहाँ पे क्या मिल रहा है ए एम एस ए एम वन टी के बराबर नहीं मिल रहा है यानी कि ये लीनियर मॉड्यूलेटर नहीं है और अच्छे से देखना था और देख लो दो प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी में कौन कौन सी हॉमोनिटी प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या फिर एडिटिव प्रिंसिपल तो हॉमोनिटी प्रिंसिपल तो देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहीं से पता लग गया आपको नॉन लीनियर होगा सो एडिटिविटी चेक करने के लिए क्या कहते हैं दूसरा सिग्नल देते हैं एम टू टी एम टू टी कितना हो जाएगा एस ए एम टू टी इज इक्वल्स टू ए सी वन प्लस मैसेज सिग्नल क्या है आपका एम टू टी तो एम टू टी रख दो जनरल एक्सप्रेशन में कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी ठीक अब अगर मैं दे दूँ यहाँ पे मैसेज सिग्नल दोनों को एड करा के भेजूँ एम वन टी प्लस एम टू टी तो क्या होगा मैसेज सिग्नल आपका ये हो गया है तो एम टी की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे एम वन टी प्लस एम टू टी तो क्या आएगा यहाँ पे देखो एस ए एम थ्री मान लिया इसको मैंने इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी 
वन प्लस के के ए एम वन टी प्लस एम टू टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी विच इज डज नॉट इक्वल्स टू एस ए एम वन टी प्लस एस ए एम टू टी इसके बराबर देखो नहीं आएगा इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर नहीं मिलेगा जबकि क्या मिलना चाहिए था अगर इनपुट पैड करके भेज रहे हो तो आउटपुट भी दोनों सेम ऐड होनी चाहिए थे बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा यानी कि कैसा मॉडुलेटर है स्टैंडर्ड एम नॉन लीनियर मॉडुलेटर है और यही इन वाले केस में डी एस बी एस एस बी बी एस बी इनके केस में जब बी ए वाली चीजें अप्लाई करोगे सब सेटिस्फाई होगा ए एम वन टी दोगे तो आपका सेम वही मिलेगा ए डी एस बी वन टी एम वन टी प्लस एम टू टी दोगे तो यहाँ पे सीधा बन जाएगा एस डी एस बी वन टी प्लस एस डी एस बी टू के बराबर ही आएगा बेसिक लिनियरिटी प्रॉपर्टी है सिग्नल्स वाली जो हम लगाते हैं अब देखो क्या हो गया ये तीन वाले डी एस बी एस एस बी बी एस बी मॉड्यूलेटर तीनों आपके लीनियर मॉड्यूलेटर हो गए ये ध्यान रखना ये वाला नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर है बट जो इन तीनों में जो करियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था वो कैसा था वो तीनों में ही लीनियर था ठीक है ए एम में भी किस टाइप से था ए सी प्लस के एम टी हो गया था करियर बिफोर मॉड्यूलेशन करियर आफ्टर मॉड्यूलेशन बट जो आपका करियर आफ्टर मॉड्यूलेशन जो करियर का एम्पलीट्यूड था वो तीनों सब की एस एस बी डी एस बी वी एस बी और ए एम इसमें भी तीनों में क्या चारों में क्या है लीनियर ही है क्या चीज जो उसका एम्पलीट्यूड है ठीक है ना लिख लो यहाँ पे बट एम्पलीट्यूड वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल इज लीनियर ठीक है तो करियर बिफोर मॉड्यूलेशन एंड करियर आफ्टर मॉड्यूलेशन आफ्टर मॉड्यूलेशन के बाद जो मैग्नीट्यूड था करियर एम्पलीट्यूड था करियर का वो जनरल इक्वेशन ने स्टार्टिंग में क्या लिखी थी के एम टी प्लस सी तो वो सारे के सारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में क्या है वो लीनियर है लेकिन जो सिस्टम है सिस्टम इनके थ्रू जिससे सिस्टम जनरेट हो रही है सिंगल तो ये वाला सिस्टम क्या हो गया इन चार तीन का वो लीनियर है और एम का नॉन लीनियर आता है बट एम्पलीट्यूड वेरिएशन इज लीनियर फॉर ऑल द फोर केसेस सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑल फोर टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दैट इज स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टी एस बी मॉड्यूलेशन एस एस बी मॉड्यूलेशन एंड वी एस बी मॉड्यूलेशन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल लर्न क्वाडेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाडेचर करियर मल्टीप्लेक्सिंग सो वी विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब गेट एजुकेशन चैनल